Muy buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy viernes, iniciamos el fin de semana, viernes 11 de octubre del año 2019. Y como cada viernes, lo sabe el cuerpo y lo sabe el tanque de la gasolina. ¿Qué va a pasar a partir de esta noche, de esta noche a las 12, a partir de las 12 de la noche? Pues la gasolina premium baja 90 centavos. La gasolina regular, 70 centavos. El gasoil regular baja 40 centavos. El gasoil óptimo, óptimo baja 40 centavos. El Actur baja 60 centavos. El querosene, 70 centavos. El Fuel Oil sube 4,40. El GLP sube un peso. Y el gas natural mantiene su precio de 28,97 pesos por metro cúbico. El Banco Central eh, utilizó la tasa de 52,50. De martes a martes, el petróleo bajó 2 centavos. El petróleo de Texas, la gasolina como producto terminado, bajó un centavo. Y la tasa de, de, ben, la tasa de cambio del Banco, que utiliza, del banco Central, ¿no? pero que utiliza el Ministerio de Industria y Comercio, eh, pasó de 52,32 a 52 con 50 y gracias a mi entusiasmo por o mi entusiasmo en este caso sí porque bajaron mi entusiasmo por comentar con, con nuestros oyentes eh, los precios de los combustibles me olvidé de agradecer la sintonía de todos ustedes y me olvidé de decir que yo soy julio cordero como siempre agradeciendo su sintonía y que doña milaro está haciéndose un chequeo médico en nueva york y no va a estar con nosotros ni hoy, ni creo que la semana que viene tampoco. Gracias a Dios, ella está bien. Eh, todo bien, todo normal, todo fuera de, todo eh, bajo control. Y muy pronto estaremos de nuevo con nosotros a Doña Milagros Ortiz Bosch. Hoy tendremos un, un programa muy interesante. Vamos a, a continuar con la segunda parte de la conversación que iniciáramos con el técnico especialista en asuntos informáticos y sobre todo en, en voto electrónico, don Fernando Jordan, un académico colombiano. Esta vez, para evitar los problemas de que no se oía bien por una llamada internacional, lo hicimos eh, grabado, tenemos la, la grabación. Y también vamos a conversar con nuestro queridísimo amigo y compañero aquí de la Z, Oscar Alejandro Guedes, Guedes quien es venezolano, fue diplomático, es corresponsal internacional, tiene mucha, mucha un, experiencia. Sí, un ratico. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches, buenas noches a los amigos oyentes de la Z. Déjame terminar con, con, con estas informaciones. Yo quería que tú eh, saludaras a, a nuestro público y vamos a hablar con Oscar de lo que está pasando en Turquía. Él acaba de publicar un artículo Fuiste diplomático en Turquía, ¿no? Sí, así es. Diplomático de Venezuela. Sí, sí, sí. En Turquía. Uh -huh, uh -huh. Él acaba de publicar un artículo en el periódico El Caribe. En el día de hoy, Turquía, todos sabíamos que lo haría. A mí me interesa, no solo, primero, este programa siempre nos ha interesado mucho lo que tiene que ver con lo internacional, pero en el caso del Medio Oriente, los precios de los productos, los precios del petróleo se afectan y, por ejemplo, en el día de hoy... Eh, el petróleo terminó, terminó en alza, subió 50, cerró a 54,91, empezó la semana a 52,89, el martes 52,57, el miércoles bajó a 52,11, el jueves subió a 53,91 y hoy viernes subió exactamente un dólar y cerró a 54,91. El premio Nobel, hoy se anunció esta mañana, el premio Nobel de la Paz, se lo ganó Abi Ahmed Ali. Es el, el primer, primer ministro, ministro de Etiopía y fue galardonado porque gracias a sus esfuerzos se le puso eh, fin a la guerra entre, entre Etiopía y Eritrea. Una guerra que tenía 20 años. Finalmente, el primer ministro Ahmed Ali... Eh, logró la paz y la cooperación internacional y además sus iniciativas fueron decisivas para resolver ese, ese conflicto entre ellos. 
Así que ya tenemos casi todos los premios. Tenemos medicina, tenemos química, uh -huh. tenemos literatura, literatura. tenemos la paz. Uh -huh. Falta economía, creo. Seguramente falta el de economía. Falta economía. Siempre es uno de los últimos. Eso me imagino que lo anunciarán de lunes, de lunes a martes. Así que vamos a hacer nuestra primera... Bueno, ¿qué, qué está haciendo subir los precios del, de, del petróleo? Y, y siempre uno tiene que decir que en, lo, en, el, en el precio del petróleo hay un componente especulativo. Y los... A mí una vez se me zafó decir los apostadores, pero realmente son los inversionistas. Están apostando a, a que los Estados Unidos y China, la cordura retome a los Estados Unidos... Y la guerra comercial que está afectando al mundo entre Estados Unidos y China, uh -huh. pues eh, hay un optimismo de que ambos países puedan pactar un acuerdo comercial que por lo menos, por lo menos sea parcial, parcial en el sentido de que se, se llegue a resolver una parte del acuerdo comercial que existía anteriormente. Sí. Entonces, solamente eso ha empezado a hacer subir los precios de, del petróleo y el pesimismo que había antes, porque la economía, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos, la economía, seguramente gracias a esa, a esa guerra comercial, empezó a dar señales de deterioro y e inmediatamente la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, uh -huh. bajó la tasa de interés. Uh -huh. Entonces, este optimismo es lo que ha traído... Eh, esta subida en los precios del, del petróleo. Del crudo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a hablar del conflicto con Tur de Turquía con Oscar. Milagro desde la Z. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, tenemos a Oscar Alejandro Guedes. Uh -huh. Bienvenido, Oscar. Gracias. Eh, te, decíamos, comentábamos con nuestros oyentes que tú escribiste un artículo, Turquía, todos sabíamos que lo haría. Lo que está pasando, tú me corriges, uh -huh. Estados Unidos se retiró uh -huh. y Turquía está bombardeando a los kurdos, uh -huh. que hasta hace una semana Estados Unidos estaba, estaba apoyando. Protegiendo. Entonces, ¿por qué? Cuéntanos, dame datos, ¿por qué? ¿Por qué, tapas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué tiene que ver Turquía con eso? Sí. A ver, bueno, realmente, ¿qué tiene que ver? Estados Unidos tiene que ver menos, pero, pero bueno. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los kurdos? Sí, exacto. Los kurdos son una etnia, un grupo humano con identidad cultural, idiomática, tradiciones, costumbres, que después de la Primera Guerra Mundial, después que cae el Imperio Otomano, que durante 800 años gobernó todo Medio Oriente, desde, desde incluso sí. desde parte de Europa, este, hasta allá, hasta la meseta de Irán, y en Irán tenían gobernantes eh, afines, cuando se pierde, cuando ese imperio otomano y los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial, el Medio Oriente se divide y pues Estados Unidos coloniza unas partes, Francia coloniza otras, Inglaterra, Inglaterra por supuesto, sí. coloniza otras, Palestina, por ejemplo, quedó bajo control inglés, Líbano quedó bajo control francés y todo aquello. Luego de eso... El, eh, eh, el ejército turco, comandado por Kemal, Mustafa Kemal Ataturk, eh, libra una guerra de liberación de Turquía y recupera los territorios que hoy son la República de Turquía. Y funda la República de Turquía en el, mil, en el 1923. Creo que un 30 de agosto, si no me falla la memoria en este momento. Eh, luego de eso... Eh, la, estos países, estas potencias occidentales conservan parte de sus colonias pero ya hacia el final de la segunda guerra mundial a, empiezan a abandonarla recordemos que el estado de Israel por ejemplo se crea en el 48 sí, una, una resolución de las Naciones Unidas en el 48, después de la segunda 48, guerra mundial exactamente. y muchas de estas repúblicas del Medio Oriente se crean por, esa, por esos años pero <coughs> estas potencias lo hacen sin atender a las eh, realidades del terreno, de la población que allí vivía, sino simplemente según sus criterios. Por eso es que usted ve, ve que en el norte de África la frontera entre Egipto y, y, y Argelia, eh, o, o Marruecos, creo que es el que está, de, si no me... Sí, es Marruecos, ¿verdad? Al lado de Egipto. Ajá. Sí, de, 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 de este lado, lado izquierdo. Es una línea recta. Mire que la línea, sí, mira, y la el, línea el, sur de Egipto también es una línea recta, porque ellos se pararon con un mapa y empezaron a trazar líneas. Bueno, de aquí para allá esto es aquello y de acá para acá esto es aquello. 
sin tener en cuenta la población. La población, dividiendo familias, dividiendo eh, tribus enteras, porque estamos hablando de los años 40. En esa división, el pueblo kurdo queda dividido en cinco. Un pueblo, como repito, tenían el mismo idioma, costumbres, religión. gastronomía, religión, todo. Identidad étnica, o sea, son distintos a los árabes, distintos a los iraníes, distintos a los azeríes, distintos a los turcos, físicamente incluso. Ellos quedan divididos en cinco. Una parte se la, se la queda Irán. Una parte se la queda Irak. Una parte se la queda Siria. Una pequeñísima parte se la queda Armenia. Y la gran parte se la queda Turquía. Ese pueblo quedó dividido. Familias enteras quedaron divididas por fronteras que no existían en la práctica. Y que para ellos tampoco existían. Desde ese entonces el pueblo kurdo ha aspirado a tener su propia república. Su propio estado. Quitándole, digamos, esos pedacitos, uniendo a esos, esos pedacitos. A esos países. Que por supuesto... Una vez que son estados, que son países, no están dispuestos a ceder territorio. Claro. Ahora bien, esta división, a quien le creó más problemas, es a Turquía. Porque casi un tercio de la de la, del territorio de Turquía es territorio de, esa, de ese proyecto de nación casi kurda. Casi un tercio, o sea, casi un tercio de los turcos son kurdos. Por lo menos en el territorio. Hijo de madre. Por lo menos en el territorio. En, para Irak es alrededor del 10% del territorio. O sea, es una etnia importante. Es una etnia importante. Geográficamente es amplio el territorio. Bien, ya sabemos quiénes son los kurdos. Están ahí divididos y llevan años luchando, incluso con un ejército irregular, con guerrilla, para buscar la creación de su estado. Cuando digo con guerrilla es... Que no, que no es un ejército regular. regular. No, porque por supuesto los que, los que están en Turquía no se, son, son, no de se, tur son turcos. Son turcos. Sí. Pero ellos aspiran los que están a en Siria son sirios. Son sirios. Claro. Ahora bien. ¿Pero de qué se mantienen? Ese ejército. Sí. A ver, eh, ese ejército paralelo, vamos a decir, esa guerrilla, porque ha sido históricamente una guerrilla, el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ellos han sido calificados por Irán, por Irak por Turquía, como grupo terrorista durante años. De hecho, cometieron atentados y han cometido atentados que históricamente tú los ves y tú dices, esto es un acto terrorista. ¿Sí? Pero yo siempre eh, doy el, el análisis, hago mi análisis partiendo de que eh, se juega la supervivencia quienes están en esas posiciones y tienen años siendo perseguidos con razones a veces legítimas y muchas veces ilegítimas. Pasa con la guerrilla colombiana y pasa con muchos sí, de estos grupos. cuando involucran cuando involucran a la población civil. A la población civil. Allí es... Ejemplo, para la, para la clase también... gobernante en África del Sur, Nelson Mandela era un terrorista. Uh -huh, uh -huh. Ah, claro, Nelson Mandela no involucró la, no, la, no, la no. parte civil. Ni Gandhi, por ejemplo. Ni Gandhi, India. exactamente. Son dos buenos ejemplos. Claro, eh, pero pasan cosas. Por ejemplo, eh, Turquía, desde los tiempos de Mustafa Kemal Ataturk, o sea, desde 1923, aplicó mecanismos como migración forzada de, tur de kurdos. Es decir, si una familia kurda eh, oponía fuerte resistencia al control del gobierno o tenía un familiar, un hijo, un sobrino, un nieto, que tuviese muchas inquietudes y fuese muy activo en la lucha por las reivindicaciones kurdas, los mudaban de ciudad. Wow. O sea, lo cogían de la ciudad donde estaba, si él vivía en lo la aislaban. romana. Claro, si él vivía en la romana se lo llevaban para Puerto Plata y allá lo soltaban en una casa. <risa> Y ojo, todavía hoy existen muchos kurdos que no hablan turco y viven en Turquía. O sea, son una, una raza fuerte. Sí, sí. O sea, étnicamente y culturalmente son muy fuertes. Son muy, yo de hecho tengo amigos eh, kurdos turcos eh, y todos ellos hablan kurdo y hablan turco porque son jóvenes. Pero la mayoría de las personas mayores, muchos no de hablan, ellos tienen... No hablan no, turco. No hablan. Además se resisten a hablar turco. Es un modo de resistencia. A esa, a esa situación. ¿Y las Naciones Unidas qué dice? 
¿Qué dice bueno, las ¿Se, naciones... ha se han pronunciado. Eh, a ver, ha habido algunos momentos en que se ha tratado de mediar para buscar soluciones, pero es que es, es muy difícil porque es, le estás pidiendo porque a cinco nadie, países... Na, nadie va a ceder territorio. Exactamente, le estás diciendo a cinco países que cedan territorio. Eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Ahora bien, vamos a acercarnos en el tiempo porque el tiempo apremia. Sí. Vamos a venir a la situación actual. En Siria... Cuando eh, ocurre esto que Estados Unidos llama la primavera árabe, uh -huh. que... Eh, 2008, 2009. Eh, sí, 9, por allí. 9. No, 9, 10 incluso, 10, 11. Eh, ocurre lo de Libia y una vez que muere Muammar Gaddafi, por ejemplo, podemos recordar a líderes eh, eh, políticos del gobierno de Estados Unidos diciendo, ahora podemos concentrarnos en Siria después de la muerte de Gaddafi. Y pues ocurren esta serie de protestas contra eh, Bashar al-Assad en Siria. Estados Unidos decide que eh, debe apoyar esas protestas contra Bashar al-Assad. Se eh, nombra un supuesto gobierno eh, en el exilio como legítimos representantes del pueblo sirio. O sea, se desconoce al gobierno que, que de facto gobierna en Siria, que en, real, que en la realidad gober, gobierna en Siria. Y se genera una situación de caos interno en el país. Estados Unidos incluso suministra dinero a esta oposición en Siria, suministra eh, material, ayuda no letal, es decir, eh, equipamiento, armamento, para tratar de ayudarlos a organizarse en la lucha armada, pero sin darle demasiado peso militar. Eso genera una guerra de guerrillas dentro de eh, Siria, cautiza Siria. Todos recordamos los fuertes bombardeos sobre Alepo y, jo, y sí, sobre Homs. Sí. En esa zona surge el Estado Islámico. De hecho, en el año 2014, eh, reconoce Hillary Clinton en una entrevista a un periódico en Estados Unidos que por financiar mal a la oposición en Siria, ella lo llama así financiar mal, surgió el Estado Islámico. Es decir, Estados Unidos reconoce parte de la responsabilidad en el surgimiento del Estado Islámico dentro de y, Siria. Y la, y la caída, de, de el derrocamiento de Muammar Gaddafi sin tener un plan B. Ah, no, no, sin tener ni idea de qué hacer al día siguiente. Exacto. Sin, tener sin una ni planificación. Idea de, sin ningún plan para qué hacemos mañana. Esta situación genera ese grupo terrorista dentro de Siria, que además pasa a controlar también el norte de Irak. En Irak, el, en el norte de Irak, eh, esa zona era controlada por los grupos eh, kurdos que tienen presencia allí en esa zona norte de Irak, porque si miramos el mapa, eh, la única manera de que usted una, como yo le estoy sugiriendo que lo haga, territorio iraní, iraquí, sirio y turco, es que sea una mancha al noroeste de, de Irán, al norte sí, se juntan, de Irak. Se juntan, bueno, Siria sí, no. Al norte de Irak, al noreste de Siria y al sureste me, y, al, me, y al sureste de Turquía. Me dice, me acaba de escribir un especialista, el Bihalán, un especialista del Medio Oriente, que, que el presidente de Irak, Saladino, uh -huh. es kurdo. Sí, de hecho. Sí, de hecho. De Entonces, hecho, uno de los mecanismos de control que mantenía, una de las cosas que mantuvo en el poder durante tantos años a Saddam Hussein en Irak, fue que supo delimitar las etnias y grupos que se iban a enfrentar por las diferencias internas. Hussein era de Takrit. Sí. El, el pueblo de Takrit. Sí. Pero él supo... Pero no era kurdo. No, no, no. no. Él era suní en un país de mayoría chi. Sí. Y ya eso es cosa religiosa, ya eso sí. no es étnico. Eh, él pero mantenía... que la religión es parte de la etnia. Sí, pero no, no en este punto. Porque okay. en este punto estamos hablando de etnia como identidad. Sí. Y la religión es parte de la cultura. O sea, hay kurdos chiitas y hay kurdos sunitas. Son de mayoría sunita, pero sí también hay muchos chiitas por Irán. Okay. Que también wow, es de mayoría chiita. Sí, sí, sí. De la, el es chiismo, lo que llaman arroz con el mango. Chi, sí, el chiismo es una rama de la religión sí, sí, musulmana. Sí. Para los que nos oyen que, que se les escapa el dato. Entonces, la única forma de que unamos a todos esos países que mencionamos en una sola unidad es que sea allí. En el noroeste de Irán, el norte de Irak, el noreste sí, donde, de donde... Siria y el sureste de Turquía. Aquí. Yo sí. estoy viendo un mapa con el, con el maestrísimo, con Julio, <risa> y es esa zona. Sí, se juntan, hay un punto en que se juntan Turquía, Irán, Irak y Siria. Y Siria. Aunque Siria se junta con Irak y con Turquía, pero no con Irán. No con Irán, por eso ese grupo es tan grande. 
es grande, sí. en, el, en cuanto al territorio que ocupan. ¿Qué sucede? Que como los kurdos controlan el norte de Irak, porque históricamente incluso Saddam Hussein eh, trataba de evitar esa migración interna para evitar esa conflictividad dentro de Irak, los kurdos siempre han, se han mantenido en su región, que es el norte. Cosa que no ha hecho Turquía, aunque la mayoría de, de, de aunque buena parte de su territorio es kurdo, ya yo te explicaba hace rato el método de migración interna que se aplicó durante décadas en Turquía, durante la dictadura, en los gobiernos de más, más históricos de, antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay kurdos en Estambul, por ejemplo, tengo muchos amigos kurdos. Entonces, eh, los los kurdos que controlaban el norte de Irak son golpeados por el Estado Islámico que migra desde Siria a controlar esa zona. Por cierto, allí hay una buena presencia petrolera en el sí. norte de Irak. En el norte de Irak. Sí, de hecho, eso fue uno, de hecho eso fue uno de los temas que hizo que, eh, eh, que trajo problemas entre el gobierno iraquí y Estados Unidos porque el Estado Islámico comenzó a explotar y a vender petróleo desde sí, allí. Lo, lo, sí, exacto, ISIS... Vendía sí. petróleo de contrabando. De, de contrabando. Y, y, y había algunas empresas que tuvieron que dejar de hacerlo porque fueron amenazadas con demandas por el gobierno iraquí y con demandas muy fuertes. Ok. No sé si ustedes recuerdan hace un par de años que eh, entonces comenzó una nueva ofensiva de Estados Unidos en Irak, en Mosul, en la ciudad de Mosul. No sé, no sé si lo recuerdas. Uh -huh. Mosul sí. está en el norte de Irak. Ok. Allí... Se, eh, se enquistó el Estado Islámico. En Irak. En el norte Parte de Irak. del territorio de Irak. Frontera con Turquía. Eh, correcto. Bueno, no frontera con Turquía, con, pero con... sí allí en la zona norte, en la zona kurda. En la región kurda. Eh, ¿Qué hace Estados Unidos como estrategia para enfrentar al Estado Islámico en el norte de Irak y en el noreste de Siria? Organiza a los kurdos, que son un grupo local. Especialmente porque en Siria no apoyan al ejército sirio, porque están enfrentados Estados Unidos contra Bashar al-Assad. Entonces no pueden apoyarse en él, no pueden apoyarse en los grupos de oposición que ellos armaron, porque primero de entre ellos surgió el Estado Islámico. O sea, en otras palabras, Estados Unidos apoya a los kurdos porque está en contra de Bashar al-Assad. En parte. En parte. En parte. Oscar, tenemos que hacer una pausa. Milagros desde la Z. Bueno, seguimos esta interesantísima conversación con nuestro querido amigo Oscar Guedes, Oscar Guedes, compañero de aquí de la Z, sobre un tema que aunque está lejos de la República Dominicana, afecta. El mundo se convirtió en una aldea global sí. y nos afecta. Nos afecta. Nos afecta por es. el precio del petróleo. Nada más y nada menos. El Continúa tu, tu, tu análisis. Sí, interesantísimo. De, decía que eh, para combatir al Estado Islámico que se eh, enraizó en el noreste de Siria y en el norte de Irak, Estados Unidos tiene que recurrir a los kurdos porque eh, no podía apoyarse en el ejército de Siria porque ellos no apoyan a Bashar, ellos quieren el derrocamiento y vienen eh, buscando, eh, cometiendo acciones para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Y no puede apoyarse en los grupos armados de la oposición siria a la que ellos armaron en Primero porque de dentro de ellos surgió el Estado Islámico, entonces no puedes aliarte con alguien que es tan diverso que ya tú no lo controlas ni lo conoces. Segundo, además porque esos grupos estaban enfocados y concentrados en, en defenderse del ejército sirio, entonces no me pidas que vaya a combatir para allá cuando tengo este enemigo encima que es tan grande y además con el apoyo de Rusia que tiene Siria. O sea, no, era, no iban a poder eh, apoyar aunque quisieran a Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Así que organizan lo que se, llama, lo que se conoce históricamente entre los kurdos como el Peshmerga. El Peshmerga, que son eh, estas guerrillas irregulares kurdas de las que yo hablaba hace rato, que, eh, de las que se desprende el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, el grupo que Abdullah Ojalan eh, comandó por muchos años en, en Turquía y que ahora está preso purgando pena, cadena perpetua por terrorismo. Eh, pero que esos grupos, Turquía e Irak, siempre, siempre, históricamente, los tienen etiquetados como grupos terroristas. Y durante muchos años han lanzado bombardeos, ataques de artillería, operaciones rápidas, operaciones largas, todo tipo de actuaciones militares para exterminarlos. 
que son grupos armados que reivindican el derecho de los kurdos a tener su propia nación. ¿Qué sucede? Estos peshmerga reciben artillería y reciben ametralladoras y reciben Armas. fusiles de asalto y reciben vehículos blindados de parte de Estados Unidos, incluso entrenamiento militar. Organizan un par de batallones, estamos hablando de por lo menos más de mil hombres y mujeres, cada batallón. Muchos. Mucha grande. gente. Sí. Y con apoyo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido se lanzan al ataque de la ciudad de Mosul en el norte de Irak. Allí algunas cifras hablan de miles de muertos. Yo recuerdo miles de refugiados en este momento. Este, y logran recuperar el control del norte de Irak. ¿Sí? Los kurdos vuelven a tener el control del norte de Irak, expulsan y prácticamente exterminan allí a lo que se conoce como el Estado Islámico. Pero ocurre algo. Una vez que los kurdos controlan su, su región, buscan la independencia. O convocan un referéndum en 2017, en octubre de 2017, en noviembre de 2017, pidiendo la independencia de los territorios kurdos del Estado iraquí. La votación fue del 98% por, más por, o menos por. en favor de la independencia. Por lo que, claro, tienen toda la vida pidiéndola. Pero el Estado iraquí les dice no. Eso ahí, es ilegal. Y ahí empieza y otro el conflicto. No, y el tribunal incluso... De, de, Irak. De, de Irak declara eso ilegal y lo invalida y las autoridades locales kurdas aceptan aquel mandato para evitarse un conflicto interno pero confiando en que Estados Unidos les va a mantener el apoyo militar para a futuro ir poco a poco ganando terreno en la psique en el, en, la, sí, en el inconsciente del, estudio, del, del estado iraquí una estrategia política una estrategia política vamos a aceptarlo y vamos a sobrevivir porque ya estamos aquí tenemos las armas tenemos el apoyo de papá de papá Washington qué más queremos así que se mantienen todavía luchando también en el noreste de, de, de Siria junto a Estados Unidos contra los reductos del estado islámico que allí quedaban y controlan la zona y también garantizan estabilidad en el noreste de Siria. Pero en la Casa Blanca está Donald Trump y lo que él representa. Y allí no hay solidaridades, allí hay intereses. Así que el hombre decide que sus tropas tienen que salir de Siria. Sí, de la noche a la mañana. Sí, eso lo, anunció, sido... eso lo anunció hace como un año, año y medio. Y lo, y lo hizo efectivo lo hace hizo efectivo. Días. Pero ha sido criticado inclusive por los propios republicanos. Sí, por parte del... Bueno, tú sabes que hay muchos republicanos que no creen en sus ideas. Que Pero no, ¿cuál es la explicación de por qué se va de ahí? Él dice ¿Por? que no conviene a los intereses de Estados Unidos. Entonces, le, el hecho de que se va a Estados Unidos y llega a Turquía a atacar... Inmediatamente. Inmediatamente, sí. Inme, yo creo que el último soldado estadounidense todavía no se había montado en el helicóptero, en el autobús... En la, cuando en la, ya estaban atacando. Cuando ya estaba la, la artillería siri, eh, turca... De, Trozando y eso no puede, no puede, no puede eh, crear un conflicto entre Estados Unidos y Turquía. De hecho, lo está creando. Los Estados Unidos están amenazando ya con imponer sanciones económicas. Donald Trump dijo que va a destruir la economía de Turquía. Pero hay, hay, algo, hay algo que, que lo leí en el New York Times ayer y, me, y, y de, realmente me, me entristeció. Decía el New York Times que la población civil kurda o población civil, huyéndole a, a, a la guerra, a la posibilidad de, 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 de una muerte, de morirse, salieron cor disparados hacia la frontera con Turquía. Y decía el New York Times, y los está esperando, el, el decía, tamaña, tamaña sorpresa se, se van a encontrar, porque los está esperando el, el ejército turco. Es decir, ahí hablaba de la posibilidad de una masacre. Bueno, a ver. A una población civil. Yo no creo que ocurra una masacre en términos de los que vemos en películas o de los que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en donde civiles desarmados vienen huyendo de, a, de la muerte y los reciben con balazos. Yo no creo que ocurra tan así. Ahora, es una frontera para Turquía, los que están de aquel lado, a los que ellos están combatiendo, en el, a los que ellos están bombardeando y atacando 
en el noroeste. Con armas de, de, de última no, arma de guerra, generación. De guerra. Sí, pero guerra. pesada. O sea, claro. no, no, no. Ellos son compradores de aviones F-35 de, de Estados sí. Unidos. O sea, no es ninguna mantequilla. Y los van a cambiar ahora por Sukhoi. D dice, pero los Sukhoi son obsoletos. Los F-35 bueno, son más... Bueno, eso está... eso Cada uno dice lo mismo del otro. Bueno, dice, dice Donald Trump. Porque los republicanos le, le dijeron, viejo, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué te abandonas a la buena a la suerte, a la, a, a la buena a la de, obra Dios. de Dios? Y él dijo, no me puedo meter con Turquía porque inclusive los F-35 los ensamblan en Turquía. Sí, la ellos parte ensamblan. Parte del material del sí, F-35 sí, los, se ensambla una buena decir, parte Pero allá. si lo ensamblan allá, quiere decir que ellos tienen el, 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 la tecnología, la tecno que es una lucha desigual. ¿Un F-35 contra qué? ¿Contra AK-47? ¿Lo que tienen los kurdos? Sí. Eh, tienen fusiles de asalto. Yo lo coloqué en mi artículo ¿Pero un, de fusil, un fusil de asalto versus un avión supersónico? Sí. Es un ejército de un estado contra dos batallones que organizó Estados Unidos y que quedaron golpeados después de enfrentar al, al, al Estado Islámico. Entonces, ahí está. ahí se. Pero pero tú sabes qué, es, qué son esos dos batallones para, para, para Turquía. Ajá. Terroristas. No, sí. Para ellos son terroristas. Y para los kurdos son... son, son li, eh, su, 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 los defensores de su derecho libera, a, a... Liberadores, a, los, sí, los Juan Pablo sí, Duarte. Sí, sí. Pero no, pero Turquía no va a ceder en eso. Se, bueno. Turquía ten, perdería el tercio casi de su población, de su territorio, si, si cede a los deseos de los kurdos. Así que todos sabíamos, todos sabíamos, y por eso mi, mi, mi artículo, artículo lo titulo así, todos sabíamos que Turquía estaba esperando el min, la mínima oportunidad para golpearlos. E Irán, aunque ha pedido que cesen las, las operaciones militares de, de Turquía, Irán tampoco va a ceder. Pero además, es, es que el país más nacionalista de esa región es Turquía. En Turquía la cuestión kurda no está en discusión para nadie prácticamente, solo para los kurdos y algunos grupos de políticos con una ideología más de izquierda o más progresista, pero nacionalistas quemalistas, socialdemócratas e islamistas coinciden en que los kurdos que están en Turquía son turcos. Ahora, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros los dominicanos, que es el punto de vista del petróleo, por esa región no hay salida al mar. No hay salida, no hay salida afortunadamente no, al hay un, no, no hay una producción pero hay, pero significativa. Hay, pero sí en el norte de Irak. Sí en el norte de Irak. Pero bueno, las operaciones pero turcas no están... Aquí. Arabia Saudita, Kuwait... Pero sí en el norte de Irak y de allí sale una buena cantidad de petróleo, de, 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 de Mosul, Irak. de esa zona. Sí, sí, sí. De hecho, yo tenía por allí un mapa eh, ayer, lo estaba mirando, de la, las principales locaciones de explotación petrolera de, de, de Irak. Y creo que allí es Shell, una de esas grandes empresas... No, ahí, ahí está una noruega. Ahí está una empresa noruega. Eh, explotando petróleo en la zona norte de Irak. Eso afecta, y a eso súmale, la conflictividad que hay entre Irán y, y Arabia Saudita por est en estos días. Y el problema de... que tiene Irán adentro. Además, además. No, y el que tiene, y el que tienen, y el que tienen en este momento Arabia Saudita, Yemen e Irán, que no está ningún, no está nada fácil de resolver porque desde afuera lo que hace, por lo menos Estados Unidos, es alentar el conflicto en lugar de calmarlo. Hoy Donald Trump anunció el envío de 2.000 soldados más a Arabia Saudita. Mira, yo voy a invitar el viernes que viene, yo sé que me está oyendo, así que te estoy comprometiendo a Elvis Jalán para tratar el, 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 este mismo tema, el conf uh -huh. los conflictos en el Medio Oriente, pero él desde el punto de vista libanés. Oh, oh los amigos que libaneses. Que otra, 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 otra perspectiva. Otra visión, pero... Primero, esto es cultura. Esto es, te agradezco muchísimo, Oscar, eh, que te hayas atrevido sin planificarlo, no, sin, no, no. sin fue así. Ven, que esto es interesante. Leí tu artículo, te lo dije, te lo sí, dije cuando te vi esta tarde. Es. Y entonces te invité y aceptaste, y lo cual te, te agradezco muchísimo. Y, y bueno, esto es no solamente cultura, esto es alta política y algo que nos puede afectar a todos. Es geopolítica, Así, es el riesgo de un gran exacto. conflicto global y, y lo que está en juego allí es muy, muy grande para la humanidad. De verdad, hay que, hay que poner la atención y hay que procurar que no termine en un conflicto. Ojalá se, se le enfríe la cabeza a todos, porque un precio de petróleo disparado no ayuda 
sobre todo a las economías en desarrollo. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio.